హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అసింక్రనస్ మోటార్కి సింక్రనస్ మోటార్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా తెలుసుకుందాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే అంటే ఈ యొక్క ఛానల్లో ఈ యొక్క వీడియో అనేది దీని గురించి చూస్తున్నారు కదా మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ అనేది ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇలాగే నేను డైలీ మా ఛానల్లో మూడు వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాం ఆ వీడియోస్ అనేవి మీకు డైలీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఆ వీడియోస్లో మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడే ఉంటే అందులో మీరు చూడవచ్చు అనమాట ఓకేనా గైస్ ఇప్పుడు మనం అసింక్రనస్ మోటార్ గురించి సింక్రనస్ మోటార్ గురించి ఉన్న ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న తేడా డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసింక్రనస్ అంటే ఏంటి సింక్రనస్ అంటే ఏంటి ఓకేనా అసింక్రనస్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి టూ టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఓకేనా పర్సన్స్ ఏ దగ్గర పాజిటివ్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంది సో ఈ ఏ విధంగా ఆలోచించినా పాజిటివ్గానే ఆలోచిస్తాడు ఒకవేళ అందులో ఏదైనా ఏదైనా పోగొట్టుకున్న ఏదైనా మన మంచికే పోయింది అని ఆలోచిస్తాడు కానీ పర్సన్ బి ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడి దగ్గర అన్ని నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట అంటే వీడు ఏది పోయినా ఒక మైండ్లో ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వీడికి సో ఇక్కడ ఏమైంది వీరిద్దరికీ ఆపోజిట్ అనమాట అంటే వీడు వీడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తే వీడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తుంది అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య సింక్ అనేది లేదనమాట వీళ్ళిద్దరు ఆలోచనలు అనేవి సమానంగా లేవు అప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళిద్దరు వీడి వీడి పోట్లాడుకుంటే ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరికి మధ్య కంపల్సరిగా సమ్ ఫైట్ అనేది వార్ అనేది జరుగుతుంది ఆ వార్ అనేది బై మాటల యుద్ధమైనా అవ్వండి చేతల యుద్ధమైనా అక్కడ ఏమైంది సింక్ అనేది అవ్వలేదు వీళ్ళిద్దరి మధ్య సింక్ అనేది అవ్వలేదు అందుకే మనం దీన్ని అసింక్రనస్ అన్నాం ఓకేనా అసింక్రనస్ మోటార్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే వీటిని మనం ఇండక్షన్ మోటార్స్ అని అంటాం వాటిని ఎందుకు ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది అది కూడా చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం సింక్రనస్ మోటార్ గురించి తెలుసుకుందాం సింక్రనస్ మోటార్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఏ బి సో వీళ్ళిద్దరు ఫీలింగ్స్ అనేవి ఒకటే అనమాట సో వీడు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే వీడు కూడా అదే విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఓకేనా వీడు పాజిటివ్గా ఆలోచించడం అనుకోండి వీడిద్దరు పాజిటివ్గా ఆలోచన ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి వీళ్ళిద్దరు ఒకటే అయిపోతారు అనమాట ఓకేనా మనిద్దరం ఏది చేసినా కలిసికట్టుగా చేద్దాం అన్నట్టు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమైంది వీళ్ళిద్దరు ఫీలింగ్స్ అనేవి ఒకటే అంటే వీళ్ళిద్దరు సింక్ సింక్రనస్ సింక్ అయినట్టు అనమాట ఇది దీన్నే సింక్రనస్ అని అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం అసింక్రనస్ మోటార్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ ఓకే అసింక్రనస్ మోటార్స్ని మనం ఇండక్షన్ మోటార్స్ అని అంటాం సింక్రనస్ మోటార్స్ని సింక్రనస్ మోటార్స్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఇన్ సింక్రనస్ మోటార్స్లో అసింక్రనస్ మోటార్స్ని ఇండక్షన్ మోటార్స్ అంటాం కదా ఈ యొక్క అసింక్ ఇండక్షన్ మోటార్స్లో స్టాటర్ ఉంటుంది రోటార్ ఉంటుంది అలాగే సింక్రనస్ మోటార్స్లో కూడా స్టాటర్ ఉంటుంది రోటార్ ఉంటుంది సింక్రనస్ మోటార్స్లో స్టాటర్ అనేది స్టేషనరీ మోటార్ స్టేషనరీ అనమాట రోటార్ అనేది రోటర్ రొటేటింగ్ అనమాట అలాగే సింక్రనస్ మోటార్లో కూడా స్టాటర్ అనేది స్టేషనరీ రోటార్ అనేది రొటేష్ రొటేట్ అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క సింక్రనస్ మోటార్లో మనం త్రీ ఫేస్ ఓకేనా త్రీ ఫేస్ సప్లై అనేది కూడా త్రీ ఫేస్ సప్లై అవ్వచ్చు అసింక్రనస్ మోటార్ ఇండక్షన్ మోటార్లో త్రీ ఫేస్ ఉంటాయి సింగిల్ ఫేస్ ఉంటాయి ఓకేనా మనం త్రీ ఫేస్ సప్లై అనేది మనం ఏసీ సప్లై అనేది సింగిల్ ఫేస్ వైండింగ్ స్టాటర్కి మాత్రమే వేస్తాం ఓకేనా ఇక్కడ రోటార్కి ఏది ఉండదు ఓన్లీ రొటే సప్లై అనేది ఏమి ఇవ్వవు అనమాట ఇక్కడ సింక్రనస్ మోటార్స్కి వచ్చేటప్పటికి స్టాటార్కి ఏసీ సప్లై ఇస్తాం స్టాటార్ వైండింగ్స్ అంటాం ఓకేనా ఈ యొక్క స్టాటార్ వైండింగ్స్కి మనం ఏసీ సప్లై ఇస్తాం అలాగే రోటార్ని రోటార్కి మనం వేస్తాం అంటే డీసీ సప్లై ఇస్తాం సో రోటార్ కూడా వైండింగ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవి రోటార్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం దీనికి కూడా వైండింగ్స్ ఇక్కడ మనం వీటికి సప్లై ఇస్తాం అనమాట ఓకేనా అలాగే దీన్ని మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ అంటాం ఓకేనా వీటిని కూడా వైండ్ రోటార్స్ రోటార్నే మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ అంటాం రోటార్ వైండింగ్స్ని ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ అంటాం లేదంటే రోటార్ వైండింగ్స్ అంటాం ఈ యొక్క ఎండక్షన్ మోటార్ వచ్చేటప్పటికి సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ డివైస్ ఓకేనా ఎందుకు సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ డివైస్ అనేది కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది చూసుకుందాం ఓకేనా ఎండక్షన్ మోటార్ అనేది నాట్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ డివైస్ ఓకేనా ఈ ఎండక్షన్ మోటార్ అనేది నాట్ సెల్ఫ్ సింక్రనస్ మోటార్ అనేది ఏది నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ అంటే మనం ఏదో ఒక స్టార్టింగ్ అనేది ఒక ప్రైమ్ మోవర్ అనేది రన్ చేయాలన్నమాట రొటేట్ చేయాలి అలా అయితే ఈ సింక్రనస్ మోటార్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సింక్రనస్ మోటార
ఈ యొక్క పొలాలిటీస్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క స్టాటర్ వైండింగ్స్కి ఏసీ సప్లై అనేది ఇచ్చామో ఆ యొక్క స్టాటర్ వైండింగ్స్లో మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది నార్త్ సౌత్ పోల్ నార్త్ ఒక రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా ఈ యొక్క ఏసీ సప్లై వల్ల ఏం జరుగుతుంది వలన ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ అలాగే ఈ యొక్క పొలాటిస్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు ఈ యొక్క ఏసీ సప్లై అనే వల్ల అనమాట ఈ యొక్క నేచర్ వల్ల ఏసీ సప్లై నేచర్ వల్ల వీటి యొక్క పొలాటిస్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఓకేనా అలాగే సింక్రనస్ ఓకేనా సింక్రనస్ మోటార్ స్టాటర్స్ కూడా ఏసీ సప్లై ఇచ్చాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ యొక్క రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సమ్ స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క స్పీడ్ నే మనం సింక్రనస్ స్పీడ్ అని అంటాం ఇలాగే ఇక్కడ ఇండక్షన్ మోటార్ స్టాటర్ వైండింగ్స్లో కూడా రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇక్కడ కూడా సమ్ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది ఈ యొక్క స్పీడ్ నే సింక్రనస్ స్పీడ్ అని అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ అని ఎందుకు అన్నాం అని అది కూడా చెప్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఇండక్షన్ మోటార్లో మనకి రో ఎప్పుడైతే మనం రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యిందో స్టాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇది స్టాటర్ వైండింగ్స్లో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యాడే స్లాబ్ ప్రకారంగా ఓకేనా దీని గురించి మీకు క్లియర్గా తెలియాలనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఇండక్షన్ మోటార్ మీద త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే దాని మీద నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూసి ఇది చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఈ యొక్క స్టాటర్ వైండింగ్స్ అనేవి రోటార్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం రోటార్ అనేది ఒక రోటార్ అనేది ఇందులో రోటార్లో రోటార్ బార్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క రోటార్ బార్స్ అనేది మొత్తం అన్ని షార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి అంటే ఒక కండక్టర్ లా పని చేస్తుంది అనమాట ఫ్యాడర్స్ ఫస్ట్ లా ప్రకారం ఏదైనా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఏదైనా ఒక రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో కండక్టర్ ని ప్లేస్ చేస్తే ఆ యొక్క కండక్టర్ లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఫ్యాడర్స్ ఫస్ట్ లా ప్రకారంగా అప్పుడు ఏమైతుంది ఈ యొక్క రోటార్ కండక్టర్ లో కరెంట్ అనేది కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయ్యి ఈ యొక్క కండక్టర్ లో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అవుతుంది ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఇక్కడ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది చెప్తున్నా కదా ఎక్కడ కూడా ఈ యొక్క ఏసీ సప్లై రోటార్ లో ఉన్నది కూడా ఈ యొక్క స్టాటర్ వైనింగ్ లో ఉన్న ఏసీ సప్లై రోటార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఈ రోటే రోటార్ లో కూడా వెళ్ళి అక్కడ కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఈ యొక్క కరెంట్ కూడా ఏసీ కరెంట్ అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఏ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గానే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా ఈ యొక్క రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది స్టాటర్ రో స్టాటర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఈ యొక్క స్పీడ్ కంటే కొద్ది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా తక్కువ ఉండడం వల్ల నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ నార్త్ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ ఇలా ఎంటర్చేంజ్ అయ్యే సమయంలో ఇక్కడ సమ్ ఈ యొక్క అన్లైక్ పోల్స్ ఎక్కడైతే వస్తాయో ఈ యొక్క ఆ యొక్క పోల్స్ దగ్గర మనకి అట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుందో ఆ యొక్క రోటార్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అట్రాక్షన్ జరిగిందో అక్కడ టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ టార్క్ వల్ల ఈ యొక్క రోటార్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా రొటేట్ అయింది చూసారు కదా ఇక్కడ టార్క్ వల్ల ఈ యొక్క నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఈ యొక్క స్పీడ్ అనేది వేరియేషన్ లో ఉండడం వల్ల రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది స్టాటర్ కి రోటార్ కి మధ్యలో సమ్ వేరియేషన్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమైంది నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ వచ్చే సమయంలో సమ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ యొక్క అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల అక్కడ ఏం జరిగిందంటే సమ్ రెప్ టార్క్ అనేది డెవలప్ అయ్యి టార్క్ ద్వారాగా ఈ యొక్క రోటార్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకి ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డీసీ మోటార్ కి రండి ఓకేనా సింక్రనస్ మోటార్ కి రండి సింక్రనస్ మోటార్ లో మనం ఏసీ సప్లై ఇచ్చాం అనుకున్నాం ఇక్కడ ఏసీ సప్లై అనేది రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ
ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నాట్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ దీని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్ గా తెలియాలనుకుంటే ఆల్రెడీ సింక్రనస్ మోటార్ మీద ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూసి చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ అట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడు అన్లైక్ పోల్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమైతే ఫుల్ గా తిరగదు అనమాట ఓకేనా ఇలా ఇటు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది యాంటీ క్లాక్ ఆసో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తే అక్కడ ఏమైనా టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి రొటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ని మనం డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం ఈ యొక్క రోటార్ ని ప్రైమ్ మూవర్ ని ప్రైమ్ మూవర్ తో రొటేట్ చేయడం ద్వారా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నార్త్ ఇక్కడ పోల్స్ అనేవి ఏసీ స్టార్టర్ లో ఏసీ సప్లై వాళ్ళు ఎంటర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా సో ఈ ఎంటర్ చేంజ్ అయ్యే దగ్గర ఇప్పుడు సపోజ్ అక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రోటార్ అనేది ప్రైమ్ మోర్ తో రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ నార్త్ పోల్ కి సౌత్ పోల్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అట్రాక్షన్ జరిగిందో ఇక్కడ ఈ ఎంటర్ పోల్ ఇక్కడ సౌత్ పోల్ దగ్గర నార్త్ పోల్ వస్తుంది నార్త్ పోల్ దగ్గర సౌత్ పోల్ వస్తుంది ఇలా ఏమవుతుంది మొత్తం అంతా ఒకసేసారి అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు అలా జరిగే సమయంలో ఒకేసారి అట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నటికల్ గా లాక్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అలా లాక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఒక టార్క్ అనేది డెవలప్ అయ్యి రోటార్ అనేది తిరగడం జరుగుతూ ఉంటది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ మోవర్ తో రొటేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నటిక్ అట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఒక మ్యాగ్నటిక్ అట్రాక్షన్ జరిగిందో అక్కడ టార్క్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఆ టార్క్ ద్వారా ఒక రోటార్ అనేది తిరుగుతుంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ యొక్క సింక్రనస్ మోటార్ ని మనం సెల్ఫ్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ డివైజ్ అన్నాం నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ డివైజెస్ అన్నాం ఓకేనా సో అసింక్రనస్ మోటార్ మీద సింక్రనస్ మోటార్ మీద ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఇది అర్థం అవుతుంది సో గైస్ ఇప్పుడు నేను మీకు అర్థమైంది సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సింక్రన స్పీడ్ తో తిరగదు సింక్రనస్ మోటార్ అనేది సింక్రనస్ స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది ఏమైంది సింక్ర స్టాటర్ లో ఉన్న సింక్రన స్పీడ్ కి రోటార్ లో ఉన్న రోటార్ అనేది అట్రాక్ట్ అయింది సో అట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమైంది ఆ యొక్క సింక్రన స్పీడ్ ఏ తో తిరిగే స్పీడ్ తోనే ఈ యొక్క రోటార్ సింక్రనస్ మోటార్ అనేది తిరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ సమ్ స్పీడ్ అనేది వేరియేషన్ ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఈ యొక్క రోటార్ లో సమ్ స్పీడ్ అనేది వేరియేషన్ ఉండడం వల్ల రోటార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి స్టాటార్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి రోటార్ రోటార్ యొక్క రొటేటింగ్ మ్యాగ్ సమ్ స్పీడ్ లో ఉన్న వేరియేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క సింక్రన స్పీడ్ తో తిరగదు అనమాట ఓకేనా సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్